Quiero comenzar con la premisa de que trabajar en un sitio, trabajar en una compañía, trabajar en un restaurante, cocina, housekeeping, llámese lo que sea, llámese trabajar, tiene que ver con trabajar fuerte o trabajar inteligente. Ese fue un concepto que estaba mal intencionado, mal ubicado en, en el espacio-tiempo. Debe trabajar para hacer plata, para después de esa plata ponerla a producir de una forma diferente y trabajar inteligente. Más o menos es como lo hacen ver los de los padre rico, padre pobre y así de esos lugares de suceso. Estando en un limbo entre no saber si trabajar, no trabajar o tener trabajo o no tener trabajo, entendí cómo trabajar inteligente dentro de mi trabajo normal. Voy a empezarlo con un pequeño relato explicándoles a qué me refiero. Mi trabajo, mi posición era hacer una de fiest los poris, las fiestas, los banquetes, donde se le alquilaba a la persona un espacio, se le ponían unos shafers, que es donde se mantiene la comida caliente y se les vendía la comida. Llámese macarrones con queso, pasteles, galletas, fritos, lo que ellos iban pidiendo se les vendía. Mi parte era tener que ir, montar todo el setup, alistar todo, tener la comida lista, contar cuántas docenas de comida se iba a vender, poner esa comida a preparar, terminar la decoración, poner bombas, poner cosas y venderles el banquete. Pero todo esto lo tenía que hacer yo solo. Una sola persona para esto se puede echar una eternidad. El detalle era que a mí me hacían entrar a cierta hora una hora y media antes de lo que empezaba la fiesta lo que quería decir que yo solo tenía una hora y media para distribuir para poder hacer esta fiesta realidad y siéndoles bien honesto una hora y media no me era suficiente y aquí fue donde yo entendí el concepto de trabajar inteligente en lugar de trabajar fuerte fue aquí donde yo dije ok hay cinco trabajadores más en la cocina uno de freidoras, uno de parrillas, uno de horno los de las ensaladas y los de los pasteles y yo no era encargado, no era manager, era otro trabajador raso pero fue donde yo la puse inteligente y yo dije si yo tengo las docenas contadas, las pongo en cajas y se las doy a esta persona que está ahí en su función es freír todo el día pues inteligentemente le digo a qué hora los fríe y yo tengo alguien que está cocinando por mí mientras yo estoy preparando las cosas y fue como lo solucioné al de la freidora le di a freír papas, los chicken tender, chicken nuggets, todo lo que era de freidora al del horno lo puse a que hiciera las pizzas, que pusiera a calentar todo lo que tenía que ver con el horno los croissants, las de las ensaladas, que pusieran las ensaladas en un bol y lo arreglaran bien bonito y así yo como otra persona empecé a delegar tareas en los demás cuando no tenían nada que hacer esto me fue generando una posición casi de supervisor porque yo me ponía a, a poner a los demás a trabajar haciendo un paréntesis ese no era mi trabajo mi trabajo era yo tener que hacerlo pero no me daba el tiempo empecé a utilizar a los demás como un activo si entramos a, a analizar qué es un activo es algo que está trabajando para mí y ellos estaban trabajando para la misma compañía misma empresa misma cosa pero me estaban haciendo un favor bajo la premisa de que ellos son los que están encargados de freír fue donde empecé a entender ok así es como se trabaja inteligente en una compañía así es como se trabaja inteligente en Estados Unidos y aquí es donde me nació la idea de compartirles esto porque muchas veces uno cree que entre más horas haga más se mate más lo esté ahí en la jugada va a ser mejor y después de haber estado dos meses desempleado en la compañía que me hablen por una semana y me digan vengase a trabajar un, un poquito y después váyase otra vez fue donde dije ok entonces no voy a dar mi 100% porque no lo están valorando y es una realidad aquí en Estados Unidos sí valoran mucho el que trabaja fuerte veo una realidad digamos en la cocina en las cocinas donde he estado que el que más trabaja más corre más suda más hace más se la tienen encaramada y menos tienen ahí era posible que porque ya él tuviera las 40 horas se tenía que ir para la casa y yo decía no lo manden para la casa está trabajando duro tiene la necesidad denle las horas extra viéndolo desde el punto de vista de, de su empleador él le va a pagar a usted por las mismas 40 horas ya es como usted hace que esas 40 horas trabajen para usted trabajar fuerte es usted ponerse a cargar las 50 cajas que vienen en el pedido una por una y meterlas todas al congelador trabajar inteligente es agarrar a todos los que trabajan ahí en la cocina y decirles le paso la caja lleve la caja usted saque las cajas mueva los pallets y entre todos se hace así es como se ponen a trabajar otros activos que están al lado suyo y se convierte para uno en un trabajo mucho más fácil mucho más favorable para quien no está tan familiarizado con los 
estructuras organizacionales de Estados Unidos está el que es el jefe, quien es el que más manda, está un general manager, está un manager específico de la zona, están los supervisores, están los líderes después de los supervisores, están los trabajadores y hasta ahí. Y ya después están los contractores, que son los rasos, los que usan para todo. Yo usualmente veía que muchos managers siempre se metían a trabajar y yo no entendía por qué y a mí en mi estructura mental me habían enseñado trabaje usted más fuerte para que su jefe no tenga que trabajar aprendí lo siguiente no tengo que trabajar más fuerte para que mi jefe trabaje menos también depende no o sea ten tenemos que dejar la claridad que si es un día muy despacio no voy a poner a que mi jefe haga mi trabajo estamos hablando de un día donde hay mucho voleo muchas cosas y se es necesario la ayuda ahorita que me tocó a mí regresar a la cocina dije yo no voy a trabajar fuerte voy a trabajar inteligente tiempo a cuestión de dinero puedo hacer que esa, esa carga que es el otro factor está factor tiempo dinero la carga que uno se cansa por trabajar sea menor para mí así yo no estoy tan cansado y obtengo la misma cantidad de plata sencillo ¿Cómo lo solucioné poniendo al manager a trabajar conmigo bien días en los que tenía que hacer 200 hamburguesas un ser humano puede matarse a hacer 200 hamburguesas puedo hacer 200 hamburguesas pero qué pasaba mi cuerpo terminaba tan cansado que a la mañana siguiente no me quería levantar utilizar al manager de pasivo a activo voy a poner todas las hamburguesas a asar todos los panes saco todas las lechugas y todo tengo todo listo y cuando ya esté cocinado y listo se lo voy a pasar a usted y usted lo emplatilla y lo manda pero está que si es un día de espacio lento todo y es mi trabajo tengo que hacerlo pero cuando está ocupado y es por la única razón por la que llamaron porque iban a haber clientes entonces ahí sí tengamos a este man en lugar de que un manager esté por ahí pajareando mirando en la oficina que venga y ayude no estoy diciendo que en todos lados ni que sea un mal trabajo ni nada la cosa solo que es como hacerlo trabajar inteligente por otro lado si su situación es la que usted no quiere ese trabajo no le gusta pero Igual está yendo por necesidad porque uno tiene que encontrar regocijo en el trabajo que está haciendo para poder hacerlo. Sáquela del estadio, pon, entienda que es un pasivo y un activo y ponga los pasivos a trabajar para usted y que se conviertan en activos. Para poder entender un poco más eso de activo y pasivo, yo les recomiendo que entiendan cómo funcionan procesos financieros y todo eso. Que en libros como Padre Rico, Padre Pobre, Hágase Millonario, La Venta. Ustedes pueden entender qué son estos términos y así jugar mejor con las cosas. Uno debe trabajar fuerte cuando la situación lo amerita. Claro que sí, que si toca hacer algo pesado, toca moverlo, toca uno tener la iniciativa y botarse de cabeza a decir yo soy el que lo quiero hacer, yo voy y lo hago. De la misma forma uno debe pensar en trabajar inteligente, no ser perezoso, sino optimizar los procesos que están ya registrados para uno trabajar un poco menos o para equilibrar la carga y todos trabajar igual. Muchas veces sí se confunde con la pereza, pero aquí es donde viene la frase el vivo vive del bobo y el bobo vive de los papás que lo mantienen. Usted aproveche la situación a su favor o a favor de que se vea que la compañía es la que está ganando. Porque en esos casos, por ejemplo, de la comida o de los banquetes, se veía que el pori salía a la hora y media que me estaban dando a mí. Tampoco irse uno a abusar, a, a, a aprovecharse de la situación, no, no hago nada y del ego siendo uno un trabajador raso porque no es el hecho, buscar la forma adecuada de hacerlo. Finalmente siempre he escuchado esa de trabaja duro porque con el sudor de la frente es que vas a ganar el dinero, tiene razón, va a llegar un punto donde ese trabajo duro se va a convertir en trabajo inteligente y usted va a delegar funciones y va a hacer las cosas mucho más fáciles para usted, claro que sí, o para todos, pero hasta no llegar a ese punto hay que trabajar fuerte. Hay que trabajar fuerte. Soy un fiel creyente de que el trabajo fuerte es el que lo va a llevar a uno al trabajo inteligente. Si a mí me dicen en este momento, Manuel, necesito que vaya y me abra 100 huecos porque va a haber un millón de dólares, ¿dónde está la pala? Si yo sepa que me voy a cansar, que voy a sudar, está ahí, está la recompensa. Si se van a encontrar en la decisión de trabajar en Estados Unidos, están en un sitio que no les gusta, están trabajando por pura necesidad, por puro... o porque ya tocó, busquen la manera de optimizarse los procesos. La palabra clave de aquí es optimización de procesos que si usted sabe que tiene que echar sal y pimienta mezcle la sal y la pimienta y es polvorela y va a hacer lo mismo si usted es mesero y sabe que tiene que atender muchas mesas tenga listos varios talonarios para tener para rayar lapiceros extra que si usted va a cortar pasto y sabe que las máquinas necesitan tener cosas hágase el trabajo más fácil y así lo va a sacar más ameno esta reflexión nace de problemas que estoy teniendo ahorita en la realidad en la que vivo en Estados Unidos que apreciaría muchísimo tanto sugerencias que pongan en los comentarios 
cómo han sido sus casos que si esto les está haciendo contenido de valor no olviden en la suscripción en darle un like también en dejar ver los anuncios eso es lo que a mí me paga porque ahorita estoy desempleado y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura trabajen fuerte